Hi friends, this is Nikhil Nakka from RLC Education. This video is going to be in Telugu because the already the English version of this video has been already done and the link, link you can find in the description box. I think video in a major discuss the results in the internet two factors for your success and my life lo meeru success id avadaniki and mainly ee video chustunna valanta kuda competitive exams ki prepare avutunna students e kabatti mee exam lo meeru success kavadaniki contribute chese tvanti rendu important core factors gurinchi nenu discuss cheyadalchukunnanu see basically nenu eppudu ela prepare kavali em prepare kavali ilanti vishayalu nenu cheppunna but i will try to address the root cause of every problem that is what i will generally interact with my students ikkada kuda adhe anamata so basic background ekkada manam lack avutunnamo ye direction lo vellalani nenu perfect dari maatrame chupinchagalanu aa darlo velladam maatrame meedi akkada cheyi pattukoni maatrame mimmalu evaru nadipinchuru evaraina pattukoni nadipisthunnaranante that is not possible that doesn't happen basically okay so basically ikkada entante rendu rendu things nenu cheppadalchukunnanu first entante early riser concept ఇంకోటి ప్రాక్టీస్ అనబడే కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము హ్యూమన్ బ్రెయిన్ మన బ్రెయిన్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎందుకనంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ బేసికలీ మేజర్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ చూస్తుంటారు సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సర్క్యూట్స్ ఇవన్నీ చదువుతుంటాం కానీ మన హ్యూమన్ బాడీ యొక్క పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అండ్ ఆ పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ నెట్వర్క్ మన బ్రెయిన్ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ మన బ్రెయిన్ కాన్స్టెంట్గా మనకి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క థాట్కి మన బ్రెయిన్లో ఒక్కొక్క ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుంటుంది అనమాట ఇంపల్స్ అంటే ఒక 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 సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్రెయిన్ వేవ్స్ అంటారన్నమాట బ్రెయిన్ వేవ్స్ అని అంటే నీకు ఒక క్షణంలో అంటే ఒక సెకండ్లో నీ మైండ్లో ఎన్ని రకాల థాట్స్ ఎన్ని థాట్స్ జనరేట్ అయినాయో నీకు అన్ని ఇంపల్సెస్ వస్తాయి అనమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్ పర్ సెకండ్ అనేది నీ బ్రెయిన్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారన్నమాట సో ఈ బ్రెయిన్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి మన బ్రెయిన్ యొక్క పరిస్థితిని స్టేజ్ని ఆల్ఫా బీటా గామా అని డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో విభజిస్తారనమాట సో ఇక్కడ నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆల్ఫా స్టేజ్ గురించి అనమాట ఎప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఆల్ఫా స్టేజ్లో ఉందని అంటారంటే మన బ్రెయిన్లో ఎయిట్ టు థర్టీన్ ఆలోచనలు పర్ సెకండ్ అంటే ఎయిట్ టు థర్టీన్ ఇంపల్సెస్ పర్ సెకండ్ జనరేట్ అయితే అప్పుడు ఆల్ఫా స్టేజ్లో ఉందంటారన్నమాట లేదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎయిట్ టు థర్టీన్ హర్డ్స్ ఉండాలన్నమాట బ్రెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సాధారణంగా దిస్ ఈజ్ ది ఐడియల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టేజ్ అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సాధారణమైన ఒక హ్యూమన్ ఒక అసాధారణమైన స్థితికి వెళ్ళాలనంటే వాడి బ్రెయిన్ ఆల్ఫా స్టేజ్లోనే వర్క్ చేస్తుందనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీరు వరల్డ్ టాప్ టాప్ స్టేజెస్లో ఉన్న పర్సన్స్ కానీ లైక్ లైక్ యూనో మన ఇండియాలో చూసుకుంటే అబ్దుల్ కలాం కానీ లేదా బయట ఇప్పుడు చూసుకుంటే యూనో ఇలాన్ మాస్క్ ఇలాన్ మాస్క్ ఇలాంటి చాలా ఇన్స్పిరే ఇన్స్పిరేషనల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ మామూలు జనాలకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద వే దే విల్ యూటిలైజ్ దర్ బ్రెయిన్ ఎందుకంటే దే నో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయాలనే వాడే ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవాళ ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు వేర్ యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ ఇస్ స్టిల్ కామన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్ట్ మీకు తెలుసుకోవాలన్నమాట ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడైనా కానీ ఆల్ఫా స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు మనం బ్లాక్ బోర్డ్ తుడిచడానికి ఒక స్పాంజ్ ఉండేది ఒక స్పాంజ్ ఉంటుంది ఐడియా ఉందా ఆ స్పాంజ్ లాంటిది అనమాట బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే అది ఆల్ఫా స్టేజ్లో ఉంటుందో అప్పుడు దాని యొక్క బిహేవియర్ దాని యొక్క పద్ధతి అలా ఉంటుంది అనమాట అంటే స్పాంజ్ యొక్క గుణం ఏముంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో పడ్డేసావు అక్కడ ఇన్నిన్ని వాటర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని వాటర్ ఉన్నా కానీ ఇమీడియట్గా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అంటే స్పాంజ్కి అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కూడా అదే అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ మనము ఆల్ఫా స్టేజ్లో ఉందనుకోండి బ్రెయిన్ అప్పుడు ఏది విన్నా ఏది చూసినా ఏది కనిపించినా ఇమీడియట్గా బ్రెయిన్లో షార్ప్గా రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ లైక్ పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ లాగా అయిపోతుంది అండ్ ఆ టైంలో మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా అనాలిసిస్ చేయాలన్నా ఆలోచించాలన్నా కూడా బ్రెయిన్ యొక్క యాక్టివిటీ పీక్లో ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్ యొక్క ప్రిసిషన్ చాలా షార్ప్గా అంటే ఇప్పుడే చెక్కినటువంటి ఒక కత్తిలాగా ఉంటుంది అనమాట అంత అంత షార్ప్గా ఉంటుంది అనమాట వెన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ఫా సో ఈ ఆల్ఫా స్టేజ్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలనడానికి చాలా స్టేజ్ చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే మెడిటేషన్ అనమాట సో మెడిటేషన్ చేయడానికి
సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి యాక్చువల్గా వెన్ యూ వేకప్ ఇమీడియట్లీ అంటే మీరు పడుకున్నారు పడుకొని లేచారు ఎప్పుడు నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేవ్ లేవమన్నట్లేదు నేను మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి లేచారు మేబీ యూ హ్యా యూ మైట్ హ్యావ్ వేకప్ ఎట్ ఎయిట్ ఏఎం నైన్ ఏఎం టెన్ ఏఎం పది గంటలకు పన్నెండు గంటలకు కూడా మీరు పడుకొని రాత్రి పడుకొని పొద్దున్న లేచి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా లేవచ్చు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వెన్ యూ టా వెన్ యూ ఆర్ వేకింగ్ అప్ సో మీరు లేచిన వెంటనే ఫర్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ మన బ్రెయిన్ యొక్క ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది తెలుసు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హర్ట్స్ అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేవ్ సింపల్సెస్ పర్ సెకండ్ అనమాట అంటే ఆల్ఫాలో ఉందా ఎస్ ఆల్ఫాలో ఉంది సో సమయం గడుస్తున్నా కొద్దికి ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నుంచి స్లోగా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరిగిపోతుంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోతుంటే ఆల్ఫా నుంచి బీటా తర్వాత గామా తీటా అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అంటే బ్రెయిన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోతుంది అంటే రెగ్యులర్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాము ఆ బ్రెయిన్ యొక్క అలర్ట్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయి కొంచెం మబ్బుగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో జనరల్గా మనం ఒక లేచిన తర్వాత అరౌండ్ లైక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత బ్రెయిన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో దాని యొక్క అక్యురసీ పోతుంది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ లైక్ యువర్ లైక్ ఎవ్రీ కామన్ బీన్ ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ లాగా నీ బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం లేచిన వెంటనే ఈ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ని కనుక ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఏదైనా సక్సెస్ ఇస్ యువర్స్ అంటే మీ జీవితానికి సక్సెస్ ఇస్తుంది అనబడే ఒక వర్క్ కానీ ఏదైనా ఒక పద్ధతి కానీ ఏదైనా ఒక హ్యాబిట్ ఉంది అని అంటే ఆ హ్యాబిట్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన టైం ఏంటంటే మీరు లేచిన వెంటనే ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు పొద్దున టెన్ ఓ క్లాక్ చేసినా సరే ట్వంటీ మినిట్స్ అది చేసి తీరాలి ఖచ్చితంగా లెవంగానే ఫోన్లు పట్టుకొని ఏమైనా చాటింగ్ చేసినా అది చేసినా అంటే మీ లైఫ్ అంతా అదే గుర్తుంటుంది మీ జీవితాన్ని అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ బి డామినేటింగ్ దట్ మొబైల్ ఫోన్ విల్ బి డామినేటింగ్ బికాస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ మినిట్స్ యూ డూయింగ్ దట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు వేకప్ అర్లీ అని అంటున్నాను అర్లీ అంటే ఫోర్ ఏఎం కానీ ఫైవ్ ఏఎం కానీ అలా వేకప్ అవ్వాలి సార్ మీరు ఇప్పుడే అన్నారు ఫోర్ ఏఎం ఫైవ్ ఏఎం కాదు మనం లేచిన వెంటనే అలా ఉంటుంది అని అన్నారు కదా మరి ఫోర్ ఏఎం టు ఫైవ్ ఏఎం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం ఫోర్ ఏఎంకి ఫైవ్ ఏఎంకి లేవాలి మంచిగా ఉంటుంది లేదా ఏదో ఏదో ముహూర్తం ఉంటుంది ఆ టైంలో దేవతలు తిరుగుతుంటారు మనకు అన్ని మంచి జరుగుతుంటుంది అనేది అంతా కూడా కాదు ఐ విల్ టెల్ యూ సైంటిఫికలీ ఆర్ ఐ విల్ టెల్ యూ లాజికలీ ప్రాక్టికలీ చెప్తుంటాను అనమాట ఎందుకనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోర్ ఏఎంకి లేస్తారు ఫోర్ ఏఎంకి లేసారని అంటే సి యావరేజ్గా ఈ భూమి మీద జనాలంతా కూడా ఎప్పుడు లేస్తారు మార్నింగ్ యావరేజ్గా ఐ కెన్ టెల్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఎయిట్ మధ్యలో లేస్తారు సో లేట్ అసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి లేస్తారు యావరేజ్గా జనాలు అందరూ కూడా ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ప్రపంచం బయటికి బయలుదేరుతుంటుంది మీరు ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేసారనుకోండి అంటే ఫోర్ టు ఎయిట్ ఎంత టైం ఉంది ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం ఉంది ఈ ఫోర్ అవర్స్ టైంలో మీకు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందా ఎవరైనా మేము పని చేయమని అంటారా ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని మాట్లాడించే వాళ్ళు అంటారా ఆబ్వియస్లీ నో ప్రపంచం అంతా పడుకున్న వేళ మీరు లేచి ఉంటారు మీ జీవితానికి కావాల్సిన ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తుంటారనమాట సో డిస్టర్బెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మీరు లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హర్ట్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో ఆల్ ఫస్ట్ స్టేజ్కి బార్డర్లో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ హర్ట్స్ వరకు పోతుంటుంది అనమాట అంటే ఆ ఫోర్ హవర్స్లో మీరు ఎంత వరకు చేశానంటే త్రీ టైమ్స్ ద నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ అంటే రెగ్యులర్ టైమ్స్లో లెటర్స్ ఏ వన్ ఓ క్లాక్కి టూ ఓ క్లాక్కి మధ్యాహ్నం ఏదో లంచ్ చేసిన తర్వాత చదువుకుందామని అనుకుంటారు ఆ టైంలో మీకు మూడు గంటల్లో అయ్యే సబ్జెక్ట్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ కానీ అదే మార్నింగ్ అయితే మీకు జస్ట్ వన్ అవర్ సరిపోతుంది అనమాట అంటే మార్నింగ్ మీరు ఒక ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఫోర్ టు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కానీ నైన్ ఏఎం కానీ చూడండి ఇఫ్ యూఆర్ అ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ లెటర్స్ ఏ మీరు ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్నారు రేపు మీరు ఏదో ట్రాన్స్కోలోనో జెన్కోలోనో ఏ పోస్ట్ కొట్టాలనుకుంటున్నారు లేదా సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ కొట్టాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏదో చేస్తున్నారు ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నారు సంథింగ్ మీరు జనరల్గా మీ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ ఏముంటుంది ఆవరేజ్గా యావరేజ్గా ఆఫీ ఆఫీస్ టైమ్స్ అన్నీ కూడా టెన్ ఏఎం అంటే నైన్ ఏఎం వరకు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఫ్రీగానే ఉంటారు అంటే ఫోర్కి లేస్తే నైన్ ఏఎం వరకు ఎంత ఫైవ్ అవర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ అవర్స్ అంటే ఏంది నార్మల్గా జనరల్ పబ్లిక్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ వచ్చేసే పని మీరు ఆ ఫైవ్ అవర్స్లో ఫినిష్ చేసుకోగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపు
జాబ్ కొట్టడమా లేదా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడమా లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్ వాట్ ఎవర్ డిఫెన్స్ యువర్ సక్సెస్ అది మీరు ఆ టైంలో చేస్తూ ఉండాలని చెప్తున్నాను అనమాట సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేకింగ్ అప్ అట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఏఎం అంతేగాని ఆ టైంలో ఏదో ఉంటుంది అని కాదు ఎందుకనంటే బేసిక్గా ఆ టైంలో వేకప్ చేసినప్పుడు మీరు లేచినప్పుడు మీకు డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్స్ మీ చుట్టూ దుష్టశక్తులు అన్నీ పడుకొని ఉంటాయి అనమాట మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసే శక్తులన్నీ కూడా పడుకొని ఉంటాయి అనమాట సో లేచిన వెంటనే ఫోన్ పక్కన పడేయండి ఫస్ట్ పక్కన పడేసి గెట్ టేక్ యువర్ బుక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఒకవేళ ఫోన్ తీసుకున్నా కూడా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కానీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అంటే ఏదైనా కానీ మీ లైఫ్కి సంబంధించిన విషయాలు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ది అర్లీ రైజర్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అనబడ కాన్సెప్ట్ సో ప్రాక్టీస్ అనబడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సాధారణంగా మనము ఎగ్జామ్స్లోకి వెళ్తుంటాం అనమాట మీరు ఎగ్జామ్స్ ఇప్పటికీ రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉండొచ్చు మీకు అన్నీ తెలిసినప్పటికీ ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు సక్సెస్ కాలేకపోయారు అరే నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం రాబోయ్ ఈసారి కాలేదు నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా కొట్టేస్తాను అనుకుంటాము ఆ నెక్స్ట్ టైం అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అంటారు ఆ నెక్స్ట్ టైం అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇంకొక నెక్స్ట్ టైం బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టుంది కదా సో ఆ నెక్స్ట్ టైంలో గోల ఇంకా ఆపేయండి ఇంకా ఈసారి కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేయండి మ్యాటర్ అది ఎలా క్లోజ్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన పద్ధతి ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అనమాట సో సాధారణంగా మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటే ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ విషయం అయిపోయి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక బయటకు వస్తారు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇచ్చి ఉంటే నాదే ర్యాంక్ మమ్మ ఇంకొక వన్ అవర్ టైం ఇచ్చిన ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలు టైం ఇచ్చినా కానీ నాకు జాబ్ కన్ఫామ్ అని అనేవాళ్ళు అవునా కదా ఎస్ సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీ సక్సెస్ని డిఫైన్ చేసేది ఏంటంటే మీకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక టూ అవర్స్ ఆ త్రీ అవర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మీరు ఆ టైంని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోగలరని మీ టాలెంటే డిపెండ్ అవుతుంది మీ దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందని కాదు మీరు టైంని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అనేది కి ఈ మా ఈ మాటలు చాలా చెప్పారు సార్ ఇంకేమైనా కొత్త విషయాలు చెప్పండి ఎస్ చెప్తాను ఇప్పుడు కొత్త విషయం చెప్తాను ఏంటంటే ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ఫిజిక్స్ నార్మల్ ఫిజిక్స్కి వెళ్ళిపోతాను సో ఫిజిక్స్లో మనకు సాధారణంగా ఒక కాన్సెప్ట్ మనం సాధారణంగా వింటూ ఉంటాం ఏంటిది ఎనర్జీ అనబడే కాన్సెప్ట్ పవర్ అనబడే కాన్సెప్ట్ ఓకే ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సో ఎనర్జీ పవర్ అంటే ఏంటి ఎనర్జీ అంటే ఏంటి సమ్ కెపాసిటీ ఓకే పవర్ అంటే ఏంటి ఆ వర్క్ చే అంటే ఆ ఎనర్జీని యూస్ చేసుకునేటువంటి రేట్ ద రేట్ యూ యూటిలైజ్ ది ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ అసే ఈ సృష్టిలో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ యూనివర్స్లో దెర్ ఈజ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అది ఎనర్జీని బయటికి పంపిస్తుంది ఎనర్జీని బయటికి డెలివర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఎనర్జీ డెలివర్ చేస్తుంది లెట్ అస్సే ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది ఇది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎనర్జీ దాని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అది ఎనర్జీ తన లోపలికి తీసుకుంటుంది మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ది ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ డెలివరింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ది ఎనర్జీ అంటే విచ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ అబ్జార్బింగ్ ది ఎనర్జీ ఎనర్జీ తీసుకుంటుందో దాన్ని ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం సో ఇది ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తుంది బయటికి పంపిస్తుంది అంటే ఒక స్పీడ్తో పంపిస్తుంది ఎనర్జీ కొంత స్పీడ్తో బయటికి వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ ఫ్లో అయ్యేటువంటి స్పీడ్నే పవర్ అంటారు అనమాట సో పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ బయటి ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ సో ఎంత ఫాస్ట్కి ఎనర్జీని బయటికి అది ఎమిట్ చేయగలుగుతుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా ఎనర్జీని తినేస్తుంది దీనికి ఒక పవర్ ఉంటుంది అండర్స్టూడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బల్బ్ ఉంటుంది ఒక సిక్స్టీ వాట్ బల్బ్ ఉంటుంది ఇంకొక ఫార్టీ వాట్ బల్బ్ ఉంటుంది దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటిది సిక్స్టీ వాట్ బల్బ్కి ఫార్టీ వాట్కి బల్బ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది సిక్స్టీ వాట్ బల్బ్ ఏంటి ఒక్క సెకండ్లో ఒక సెకండ్లో సిక్స్టీ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని తినేస్తుంది ఫార్టీ వాట్స్ ఆఫ్ బల్బ్ ఏంటిది ఒక సెకండ్లో ఫార్టీ జోల్స్ ఎనర్జీ తీసేసుకుంటుంది అంటే ఎవరు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నారు సిక్స్టీ వాట్ బల్బ్ అందుకే అది ఎక్కువ బ్రైట్గా గ్లో అవుతుంటుంది అర్థమైందా This is the primary concept of energy. And the rate, uh, primary concept of power and energy. How fast energy flow is energy flow, absorption is energy to deliver and absorption is energy to deliver. That is high power. Next, we will give a practical example. This is a practical
ఎనర్జీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఆల్వేస్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఎంత ఎక్కువ మాస్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో బ్రూస్ లీ గడు ఉన్నాడు వీడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇద్దరిలో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది వీడి దగ్గర ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది లేటెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడి దగ్గర హండ్రెడ్ జోల్స్ ఉంది పాపం మన బ్రూస్ లీ దగ్గర టెన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంది టెన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక నాక్ డౌన్ మ్యాచ్ పెడతాను పెట్టేస్తే ఎవడు ఎవడి నాక్ డౌన్ చేసేస్తారో మీరు నాకు చెప్పండి డెఫినెట్లీ నేను చెప్తాను బ్రూస్ లీ విల్ నాక్ డౌన్ దిస్ ఫెలో ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ ఒక పంచ్తోనే కొట్టేసి పాడేస్తాడు వాడిని అవతల అయినా సార్ మరి హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇంత లా ఉన్నాడు ఇంత సన్నగా ఉన్నాడు వీడు వీడు వాడిని ఎలా నాక్ డౌన్ చేయగలుగుతాడు ఎస్ నాక్ డౌన్ చేయగలుగుతాడు ఎలా లాక్ డౌన్ చేయగలుగుతాడో చెప్తాను సో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ స్టామినా ఎవడికి స్టామినా ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం జనరల్గా అంటాం కదా బ్రూస్ లీ గడికి స్టామినా ఎక్కువ ఉంది వీడికి స్టామినా తక్కువ ఉంది లావు ఉన్నా కానీ దమ్ వస్తుంది వీడికి ఊరికే దమ్ వచ్చేస్తుంది స్టామినా తక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్రూస్ లీ కొట్టేసి ఉన్నాను అంటాం కదా సో మనం రియల్ లైఫ్లో వాడేటువంటి ఈ స్టామినా అనబడే టర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మన ఫిజిక్స్ ప్రకారం తెలుసుకున్న పవర్ అనేది స్టామినా అనమాట సో బ్రూస్ లీ యొక్క స్టామినా ఏంటి బ్రూస్ లీ యొక్క పవర్ ఏంటి బ్రూస్ లీ లెటస్సే బ్రూస్ లీ యొక్క పవరు వాడు టెన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఒక సెకండ్లో బయటికి తీగలుగుతాడు అది వాడి స్టామినా అంటే వాడి లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని వాడు ఎంత ఫాస్ట్గా ఒక పంచులో బయటికి తీగలుగుతాడు అనేటిదే వాడి యొక్క స్టామినా అయితే బ్రూస్ లీ ఒక పంచులో టెన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఒక సెకండ్ అంటే ఒక పంచులు ఇచ్చేయగలుగుతాడు అదే వీడికి స్టామినా తక్కువ ఉంది వీడికి ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉంది ఊబకాయం ఎక్కువ ఉంది వీడు ఓన్లీ వన్ జోల్ ఆఫ్ ఎనర్జీనే బయటికి రిలీజ్ చేయగలుగుతాడు వాడి దగ్గర బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ ఉంది కానీ ఆ ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళట్లేదు ఫాస్ట్గా ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాట్ అదంతా ఉంది కదా వాడికి వన్ జోల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక సెకండ్కి అనంటే ఏంటి వీడి పవర్ ఏంటి బ్రూస్ లీ పవరు టెన్ వాట్స్ వీడి పవర్ ఏంటి వన్ వాట్ ఒక సెకండ్లో బ్రూస్ లీ టెన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అప్లై చేస్తుంటే వీడు ఓన్లీ వన్ జోల్ మరి వీడు ఉంటాడా పోతాడా ఆటోమేటిక్గా పోతాడు అఫ్ కోర్స్ వాడి దగ్గర బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ ఉండొచ్చు కానీ ద రేట్ ఆఫ్ హీజ్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఈజ్ లెస్ వాడి పవర్ తక్కువ ఉంది వాడి స్టామినా తక్కువ ఉంది వెళ్ళిపోతాడు అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పవర్ అండ్ స్టామినా ఇప్పుడు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలామందిని అంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవడో ఫ్రెండ్ ఎవడో క్వాలిఫై ఉండొచ్చు మీరు అనుకుంటాడు వీడికి మొస్తుదబ్బా వీడికి నాకు రాలేదు ఈ ఎగ్జామ్లో వీడికంటే పది మొక్కలు ఎక్కువనే చదువుకున్నా కదా నేను నాకు ఎక్కువ తెలుసు కదా నేను చాలా తెలుసు వాడికి ఏం రాదు మరి హౌ డిడ్ హీ సెలెక్ట్ హౌ డిడ్ హీ సెలెక్ట్ అని అంటే అక్కడ ఉన్న టూ అవర్స్ని వాడు పర్ఫెక్ట్గా మేనేజ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ చూడండి నువ్వు ఈ హండ్రెడ్ జోల్స్ నీకు వాడికంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు సో ఇక్కడ మనకు తెలిసినటువంటి సబ్జెక్ట్ని నాలెడ్జ్ని ఏమంటామంటే ఎనర్జీ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఎనర్జీ అంటే నీకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు నీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ తెలుసు నువ్వు ఎంత సిలబస్ కవర్ చేసావు వాడు తక్కువ సిలబస్ కవర్ చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఎక్కువ సిలబస్ కవర్ చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు పది కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్ళి పది నోట్స్ నుంచి మొత్తం బ్రెయిన్లో స్టోర్ చేసుకుని ఉండొచ్చు రోబో సినిమా లెక్క స్కానింగ్ చేసుకొని బట్ స్టిల్ హౌ డిడ్ హీ సక్సెస్ ఎందుకనంటే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోకి వెళ్తే సాధారణంగా టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మ్యాక్సిమం టైం అంటే ఒక క్వశ్చన్కి హార్డ్లీ థర్టీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ మధ్యలో మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది ఆ థర్టీ టు వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైంలో థర్టీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ కనిపిస్తే దానికి ఆన్సర్ని మీ లోపల ఉన్నటువంటి అనంతమైన నాలెడ్జ్ నుంచి ఎంత ఫాస్ట్గా స్ట్రైక్ చేయగలుగుతున్నారు మీ స్ట్రైక్ రేట్ ఏంటిది అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు ఎంత అక్యురేట్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ని బయటికి తీయగలుగుతున్నారు లోపల స్టోర్ అయినటువంటి లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి నాలెడ్జ్ ఆ ఎనర్జీ ఆ నాలెడ్జ్ని మొత్తాన్ని కూడా ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు అప్లై చేయగలుగుతున్నారు ఆ ప్రాబ్లం పైన ఆ క్వశ్చన్ పైన దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యువర్ పవర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ పవర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేసేయగలుగుతారు అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు అరే ఎగ్జామ్లో నాకు టైం సరిపోలేదు అనే మాట రాదు డెఫినెట్లీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ సో అది ఎలా వస్తుంది బ్రూస్ లీకి అంత స్టామినా ఎలా వచ్చింది అని అంటారు ఎలా వస్తుంది డెఫినెట్గా వాడు డైలీ రన్నింగ్ చేస్తాడు వాడు డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా
అనేటిది మీ స్టామినా మీ ఎగ్జామ్లో మీ పవర్ అనమాట అది ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాక్టీస్ అనబడిన ఒక క్రియ ద్వారా ఒక ప్రక్రియ ద్వారా వస్తుంది అనమాట ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు స్టార్టప్ ఎర్లీ ఎప్పుడు నాకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నోటిఫికేషన్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాను ఏందని అంటే స్టూడెంట్స్ నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తేనే ప్రిపేర్ అవుతారని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఇవాళ నోటిఫికేషన్ రాలేదు లెటర్స్ ఏ ట్రాన్స్కో జెన్కో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే లెటర్స్ ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎంత టైం ఉంటుంది బాస్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో కూడా చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మన జేఎల్ఎంలో జస్ట్ ఫార్టీ డేస్ చదువుకొని ఇవాళ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తీసుకున్నారు కొంతమంది సెకండ్ ర్యాంక్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట బట్ అది సాధ్యమైనప్పటికీ ఆ రకమైన అప్రోచ్ని నేను ఎప్పుడు కూడా సజెస్ట్ చేయను ఎందుకు దాని కారణం ఏంటిదనంటే లెటర్స్ ఏ మీరు ఒక రెండు మూడు నెలల ముందే మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు మధ్యలో మీ లైఫ్లో ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు ఏదైనా పని పడవచ్చు పెళ్లి పడవచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందనంటే ఒక పది పదిహేను రోజులు పోతుంది మీ ప్రిపరేషన్ బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ మీ దగ్గర ఇంకొక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టైం బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది సో దట్ యూ కెన్ కవర్ అప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బట్ ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ కనుక ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీరు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది మీ ఫాదర్ హెల్త్ పాడేంది లేదా మీ పేరెంట్స్ హెల్త్ పా బాగాలేదు ఎందుకంటే మొన్న రాసిన ఎగ్జామ్స్లో కూడా నేను చాలా ప్రిపేర్ అయినా సార్ కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో మా పేరెంట్స్ హెల్త్ బాగాలేకపోవడం వల్ల ఎవరో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వడం వల్ల నేను మిస్ అయిపోయినా అని అంటారు అవునా కదా సో ఇలాంటివి ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ మీ వచ్చారంటే అప్పుడు థింగ్స్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ అప్పుడు మీ చేతిలో కంట్రోల్ ఉండదు అనమాట రిమోట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ డైలీ మార్నింగ్ అంటే ప్రిపరేషన్ కూడా వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ మార్నింగ్ ఎర్లీగా రేజ్ చేసి రేజ్ అప్ అయ్యి మీరు వేకప్ అయ్యి స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకు మార్నింగ్ అని అంటే మార్నింగ్ పూట అయ్యే విశేషం ఏం లేదు మార్నింగ్ పూట మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి దుష్ట శక్తులు అన్నీ పడుకొని ఉంటాయి ఆ టైంలో మీ మార్నింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా లేవగానే మీ బ్రెయిన్ మీకు యాక్టివిటీ పీక్లో ఉంటుంది అదే మీరు తొమ్మిది గంటలు లేసారు అనుకోండి మీ బ్రెయిన్ పీక్లో ఉంటుంది కానీ మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేరు వై బికాస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలో కాలేజ్కి వెళ్ళాలో ఏదో పనులు ఇంకా అంటే ఇంకా రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అందుకనే మీ జీవితానికి కావాల్సింది ఎప్పుడైనా కానీ డిస్టర్బెన్స్ లేనప్పుడు అంటే మార్నింగ్ టైమ్స్లోనే చేయాలన్నమాట అర్థమైందా సో దిస్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ద డిస్కషన్ కంక్లూషన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అనమాట అండ్ యాజ్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ యూ ఎస్టే సబ్ ఇంజనీర్ కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నానని చెప్పాను నేను ఇవాళ లాంచ్ చేయాల్సింది బట్ ఆ ప్లేస్లో నేను ఇవాళ ఈ వీడియోని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ సబ్ ఇంజనీర్ కోర్సు లాంచింగ్ అంతా కూడా రేపు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం జరుగుతుంది లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది సో మీలో ఎంతమంది సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎంతమంది సీరియస్గా ఖచ్చితంగా అచీవ్ చేయాలి ఇవాళ ఏది ఈసారి ఏదైనా సరే దెర్ ఈస్ నో మోర్ నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం అన్న మాట రాకూడదు దిస్ టైం పడిపోవాలి బొమ్మ అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ టుమారో కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ మీ ఇన్ ద లైవ్ ఐ విల్ సీ యూ there thank you for watching